everyone welcome to our channel in the video la class 10 science la first chapter chemical reactions and equations la namba in the book la irukra inside questions ella vandu namba solve panna poru so idhila first chapter la paathamna page number 6 la in the set of questions vandu kuduthirupanga so in the video la namba in the set of questions vandu namba discuss panna poru so first question why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air abdin vandu ketirukanga so adukana vandu answer so magnesium ribbon vandu enna na it is magnesium adha vandu ribbon formula vandu eduthirukanga so magnesium vandu it is a very high reactive element adu vandu highly reactive element so adha vandu namba open ah vekkum bodhu air la nammalku enna aguna adu atmospheric oxygen oda react aagi nammalku magnesium oxide vandu form pannu inda magnesium oxide abindrathu oru layer mari outside the adhavadhu surface la vandu nammalku form aidum magnesium oxide layer in the magnesium oxide layer number burn panna modha magnesium burn pannama thadukum appadi illatina burning process slow down pannum so adanalai in the magnesium oxide layer kandipa number remove pannano number magnesium burn panna munadi so enna pannuvom appadina and the ribbon and it should be cleaned with sand paper sand paper vechi number clean pannuvom so that adil erindh impurities ellamay remove aidum so appo namba burn panna modha that magnesium will burn with a dazzling white flame so in the reason kaha da namba magnesium ribbon avandhu clean pannu om oru burning process munnadi so in the answer da avandhu namba yeđudhanu pa next question vandhu pakala write the balanced equation for the following chemical reactions கொடுத்திருக்காங்க இங்க hydrogen and chlorine react ஆகி hydrogen chloride வந்து form பண்ணுது so இங்க என்ன இருக்கு H2 plus Cl வந்து இருக்கு that gives HCl so நம்ப left hand side and right hand side வந்து எடுத்து எழுதிக்கிறோம் இங்க hydrogen element இருக்கு chlorine element இருக்கு அடைய மாறி இங்கியும் hydrogen and chlorine வந்து இருக்கு எவ்வளோ இருக்கு அப்படின் பாத்தம் நான் number of atoms இங்க 2 இருக்கு chlorine வந்து 1 வந்து இருக்கு இங்க வந்து 1 and இங்கியும் 1தா இருக்கு so it is not a balanced equation so நம்ப வந்து balance பணனோ நம்மலுக் தெரியும் balance பணனோ அப்படின the left hand side and right hand side அதாவது reactant sideலியும் product sideலியும் இருக்கிறது வந்து same இருக்கனோ அப்பனா it is a balanced equation அப்படின் வந்து நம்ப சொல்லுவோம் so எப்படி start பண்ணனோ அப்படினா first left hand sideல பாக்கம் மோத நம்பலுக்கு hydrogen வந்து இங்க 2 இருக்கு அனா இங்க hydrogen right hand sideல 1 இருக்கு so நான் என்ன பண்டனா இங்க into 2 வந்து பண்டன இங்க பண்ணம் மோத I am putting 2 in front of HCl. So HCl front ला ना वंदु 2 पोड़ है. अप वंदु एनक्क 2 HCl आएड़ुदु. 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 अप वंदु एनक्क 2 HCl Vocês turned On So, barium chloride is BaCl2 and aluminium sulfate is Al2SO4 thrice. And, இங்க வந்து barium sulfate BaSO4 and aluminium chloride வந்து நம்பலக்கு கடைக்கும். So, இப்ப இத வந்து நம்ப balance பண்ணனோ. இங்க வந்து நம்ப number of elements வந்து எதிக்கலாம். அதே மாதிரி இங்க வந்த நம்ப elements ஓட name எல்லாம் வந்த நம்ப எதிக்கலாம் இல்லைத்தான் the symbols வெச்சு எதிக்கலாம் so first BA இருக்கு barium அடுத்தது chlorine அடுத்தது aluminium அடுத்தது 
சல்ஃபர் அதுக்கப்புறமா வந்து ஆக்சிஜன் வந்து இருக்குது ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்னன்றது எழுதிக்கலாம் அதே மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்றதும் வந்து நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பார்க்கும் போது பேரியம் ஃபஸ்ட்டு நான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஃபுல்லாக எழுதிடுறேன் எந்தெந்த எலமெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்றது எழுதிடுறேன் பேரியமுக்கு ஒன் இருக்குது குளோரின்க்கு வந்து டூ இருக்குது அலுமினியமுக்கும் டூ வந்து இருக்குது சல்ஃபருக்கு வந்து நம்மளுக்கு இங்கே பிராக்கெட்டில் போட்டு த்ரீ போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம எப்படி எழுதணும்னா இங்கே சல்ஃபரும் இன்க்ளூடடாக இருக்குது ஸோ அப்போ சல்ஃபருக்கு வந்து த்ரீ வரும் ஆக்சிஜனுக்கு வந்து என்ன எழுதியிருக்காங்க இதை பாருங்கள் எஸ்ஓ ஃபோர் த்ரைஸ் அப்படின்னு வந்து எழுதியிருக்காங்க ஸோ இங்கே ஃபோர் இருக்குது இங்கே த்ரீ இருக்குது அப்போ ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும் ஃபோர் த்ரீஸ் ஆர் டுவெல் அப்போது டுவெல் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்து இருக்குது அதே மாதிரி ப்ராடக்ட் சைடில் வந்து நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் பேரியமில் ஒன் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து சல் சல்ஃபர் சல்ஃபர்லேயும் வந்து நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது ஒன் இருக்குது அண்ட் ஓ ஃபோர் போட்டிருக்காங்க ஸோ ஓ வந்து ஆக்சிஜன் வந்து ஃபோர் ஆட்டம்ஸ் வந்து இருக்குது அடுத்தது ஏஎல் சிஎல் த்ரீ ஏஎல் வந்து ஒன் இருக்குது அண்ட் சிஎல் த்ரீ வந்து த்ரீ டைம்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தாவே தெரியுது இட் இஸ் நாட் பேலன்ஸ்டு ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து பேலன்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு பார்க்கும் போது நம்மளுக்கு நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் இந்த ரியாக்டன் சைட் பார்க்கும் போது இட் இஸ் டுவெல் அதே மாதிரி ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் பார்க்கும் போது இட் இஸ் ஃபோர் ஸோ நான் இது ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவலைஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் இன்டூ த்ரீ வந்து போடுறேன் அப்போ வந்து எனக்கு இங்கே டுவெல் கிடச்சிரும் ஸோ ஆக்சிஜன் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்கும் போது பேரியம் சல்ஃபேட்டில் வந்து இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து நான் இங்கே த்ரீ வந்து நான் போடுறேன் இங்கே ஸ்பேஸ் இல்லாதனால தான் நான் தனியாக எழுதிக்கிறேன் பிஏசிஎல் டூ ப்ளஸ் ஏஎல் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் த்ரைஸ் கிவ்ஸ் பேரியம் சல்ஃபேட் ப்ளஸ் ஏஎல் சிஎல் த்ரீ ஸோ நான் வந்து இங்கே த்ரீ வந்து நான் போடுறேன் ஸோ எனக்கு இங்கே த்ரீ போடும் போது என்னோடய ஆக்சிஜன் வந்து டுவெல் ஆகிடுச்சு என்னோடய சல்ஃபரும் வந்து இன்டூ த்ரீ ஆகிடும் ஏன்னா இங்கே த்ரீ சல்ஃபர் வந்து இங்கே இருக்குது ஸோ அதுவும் இன்டூ த்ரீ பண்ணுறேன் அப்போ த்ரீ ஆகிடும் பேரியம் வந்து பார்க்கும் போது அதுவுமே வந்து இன்டூ த்ரீ ஆகிடும் அப்போ வந்து பேரியமும் த்ரீ வந்துடும் ஆனால் என்னோடய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பார்க்கும் போது பேரியம் ஒன் தான் வந்து இருக்குது ஸோ நான் பே இங்கே வந்து பேரியம் பக்கத்தில் நான் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்போது என்னோடய பேரியம் குளோரைட் பக்கத்தில் த்ரீ வந்து வந்துடும் இப்போ பார்க்கும் போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் குளோரின் குளோரின் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே டூ இருக்குது பட் ஆனால் இந்த பேரியம் குளோரைட் பக்கத்தில் நான் த்ரீ போட்டிருக்கிறதுனால டூ இன்டூ த்ரீ இட் வில் பிகம் சிக்ஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸாக வந்து ஆகிடும் குளோரின் ஆட்டம்ஸ் ஸோ இப்போ நான் அதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே வந்து நான் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணி நான் சிக்ஸ்ன்னு வந்து ஆக்குறேன் ஸோ அப்போ சிக்ஸ்ன்னு போடும் போது எனக்கு எதால் நான் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் குளோரினை குளோரின் ஆன் த ரைட் ஹேண்ட் சைட் அப்போது இங்கே வந்து நான் டூ போடுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அலுமினியம் குளோரின் அண்ட் இது ரெண்டுமே செக் பண்ணி பார்க்கும் போது அலுமினியமுக்கும் வந்து எனக்கு டூ வந்துடுது ஸோ பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் த்ரீ இருக்குது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் த்ரீ இருக்குது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் குளோரின் சிக்ஸ் இருக்குது ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் சிக்ஸ் இருக்குது அலுமினியம் டூ இருக்குது அண்ட் இங்கேயும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் டூ இருக்குது சல்ஃபர் த்ரீ அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் த்ரீ இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே என்னது நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இது இது வந்து ரியாக்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட் சைடில் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா எல்லா போத் த சைட்ஸ் பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்மளோட பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் இது தான் இங்கே த்ரீ வரும் இங்கே த்ரீ வரும் அண்ட் இங்கே வந்து டூ வரும் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட் சப்டிவிஷன் பார்க்கலாம் சோடியம் ப்ளஸ் வாட்டர் கிவ்ஸ் ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு வந்து வரும் 
ஸோ இங்கே வந்து நம்ம பார்க்கும் போது நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது சோடியம் ஒன் தான் வந்து இருக்குது அண்ட் ஆக்சுவலி நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி டேபிளில் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணி பண்ண வேண்டாம் எக்ஸாமில் நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே வந்து மைண்ட்லேயே வச்சுக்கிட்டு பேலன்ஸ் பண்ணிடலாம் நான் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக இந்த மாதிரி டேபிள் மாதிரி போட்டு எலமெண்ட்ஸ் எழுதி கரஸ்பாண்டிங் ஆட்டம்ஸ் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் சால்வ் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் பட் ஆனால் இந்த ப்ராசஸ் வந்து உங்களுக்கு தேவையில்லை நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே மைண்ட்லேயே வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் அப்படியே பேலன்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ அது எப்படின்றது இந்த கொஷினில் பார்க்கலாம் இங்கே வந்து சோடியம் ஒன் இருக்குது இங்கேயும் சோடியம் ஒன் இருக்குது ஹைட்ரஜன் டூ இருக்குது இங்கேயும் ஹைட்ரஜன் டூ இங்கே வந்து ஒன் வந்து இருக்குது ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் மொத்தமாக வந்து எத்தனை இருக்குது த்ரீ இருக்குது அண்ட் ஆக்சிஜன் ஒன் வந்து இருக்குது ஸோ அப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே வந்து ஆடில் வந்து இருக்கு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து இங்கே என்ஏ ஹெச்சு அண்ட் ஓ வந்து இருக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் வந்து நம்ம எழுதுகிறோம் ஸோ இப்போ இங்கேயும் ஒன் ஒன் வந்து இருக்கு ஹைட்ரஜன் வந்து இங்கே டூ இருக்கு இங்கே வந்து டூ ப்ளஸ் ஒன் வந்து தனியாக இருக்கு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஆக்சிஜன் பார்க்கும் போது இங்கேயும் ஒன் தான் இருக்கு இங்கேயும் ஒன் தான் இருக்கு ஸோ இது ஆடாக இருக்கிறதுனால நம்மளால் ஃபர்தராக சால்வ் பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ஒன்னுக்கு மட்டும் நான் இன்டு டூ வந்து போடுறேன் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் இங்கே வந்து டூ வந்து வந்துடும் அப்போ டூ வரும்போது தான் என்னோடய சோடியமுக்குமே வந்து டூ ஆகிடும் ஸோ அப்போ சோடியமுக்கும் டூ வந்துடும் ஸோ இப்போ என்னோடய சோடியம் வந்து இங்கே இங்கே வந்து என்ன ஆயிருக்கு அப்போது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் வந்து டூ ப்ளஸ் டூ வந்து எனக்கு ஃபோர் வந்து இருக்குது ஆனால் எனக்கு இங்கே வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பார்க்கும் போது எனக்கு இங்கே டூ தான் இருக்குது ஸோ அதை நான் என்ன பண்ணும் இன்டு டூ பண்ணி நான் ஃபோர் ஆக்குறேன் அப்போது எனக்கு இங்கேயுமே வந்து நான் டூ போடணும் ஹெச் டூ ஓ பக்கத்தில் டூ போடணும் அதே மாதிரி சோடியமே வந்து ஒன் தான் வந்துருக்கு ஸோ சோடியமே பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் இங்கே சோடியம் பக்கத்தில் டூ போடுறேன் இப்போ பார்த்தோம்னா எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு சால்வ் ஆகிடுச்சு அதாவது இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஆக்சிஜனுமே வந்து இன்டு டூ வந்துருச்சு அதே மாதிரி இந்த சைடு ஆக்சிஜன்லேயுமே வந்து டூ வந்துருச்சு ஸோ நம்மளுக்கு பேலன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருச்சு ஸோ டூ என்ஏ ப்ளஸ் டூ ஹெச் டூ ஓ கிவ்ஸ் டூ என்ஏ ஓஹெச் ப்ளஸ் ஹெச் டூ வந்து வரும் ஸோ தேர்ட் கொஷின் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ தேர்ட் கொஷினுக்கு ரைட் த பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் வித் ஸ்டேட் சிம்பிள்ஸ் ஃபார் த ஃபாலோயிங் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் தேர்ட் கொஷனில் ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் சொல்யூஷன் ஆஃப் பேரியம் குளோரைடு அண்ட் சோடியம் சல்ஃபேட் இன் வாட்டர் ரியாக்ட் டு கிவ் இன்சால்யூபிள் பேரியம் சல்ஃபேட் அண்ட் சொல்யூஷன் ஆஃப் சோடியம் குளோரைடு அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போது த ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் ஸோ நம்மளுக்கு எப்படி எழுதணும் பேரியம் குளோரைடு பிஏசிஎல் டூ வந்து வரும் ப்ளஸ் என்ஏ டூ எஸ்ஓ ஃபோர் வந்து நம்மளுக்கு வரும் திஸ் கிவ்ஸ் பேரியம் சல்ஃபேட் பிஏஎஸ்ஓ ஃபோர் ப்ளஸ் என்ஏ சிஎல் வந்து வரும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதை பேலன்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா பேரியம் பேரியம் வந்து சேமாக தான் வந்து இருக்குது அதே மாதிரி எஸ் எஸ்ஓ ஃபோர் ரெண்டுமே பார்த்தா சேமாக இருக்குது இங்கே வந்து என்ஏசிஎல் அதாவது சோடியமுக்கு ஒரு ஆட்டம் தான் இருக்குது இங்கே சோடியமுக்கு ரெண்டு ஆட்டம் இருக்குது அதே மாதிரி குளோரின் பார்த்தோம்னா இங்கே ரெண்டு இருக்குது இங்கே இங்கே ஒரு ஒரு குளோரின் ஆட்டம் தான் வந்து இருக்குது ஸோ அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே டூ வந்து போடுறேன் என்ஏசிஎல் பக்கத்தில் இப்போ செக் பண்ணி பாருங்கள் நான் நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் ஆகிட்ருக்கோம் பிஏசிஎல் என்ஏஎஸ் அதுக்கப்புறமா ஆக்சிஜன் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பார்க்குறோம் ஸோ வந்து ஒன் டூ டூ ஒன் அண்ட் ஃபோர் வந்து இருக்குது இதெல்லாம் வந்து இந்த இங்கே இருக்கிற நம்பர்ஸ் வச்சு எழுதணும் அதே மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து நம்ம பார்க்கும் போது பேரியமுக்கு ஒன் இருக்குது அண்ட் சல்ஃபருக்கு வந்து ஒன் இருக்குது ஆக்சிஜனுக்கு ஃபோர் இருக்குது இங்கே வந்து குளோரின்க்கு ஒன் இருக்குது சோடியமுக்கு ஒன் இருக்குது ஸோ இது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் என்ஏசிஎலில் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்டு டூ இன்டு டூ அப்போ பக்கத்தில் டூ போட்டோம்னாவே வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு ஆட்டம்ஸ் வந்து கிடச்சிரும் ஸோ இது பேலன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இது தான் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் சப் டிவிஷன் வந்து பார்க்கலாம் 
sodium hydroxide solution in water react with hydrochloric acid solution to produce sodium chloride solution and water அப்படின் வந்து குட்திருக்காங்க So equation வந்து எப்படி வரும் sodium hydroxide NaOH plus HCl வந்து வரும் that gives NaCl plus H வந்து நம்மிலுக்கு வரும் இங்க பார்த்திங்க நாம் sodium சேமாதா வந்து இருக்கு அதே மதிரி அதே மரி H வந்து பார்த்திங்க நாம் இங்க H2 இருக்கு இங்க ஒரு H இருக்கு இங்க ஒரு H இருக்கு அதே மரி CL பார்த்தாம் நாம் அதுவுமே வந்து ஒரு ஒரு ஆட்டம் தான் வந்து இருக்கு oxygen ஒரு ஒரு ஆட்டம் தான் வந்து நம்மிலுக்கு இருக்கு இது வந்து என்னது this is an example for a neutralization reaction என்னா acid HCCL அப்படின்றுது ஒரு acid sodium hydroxide அப்படின்றுது it is a base ரெண்டு react ஆகி நம்பலுக்கு இது salt வந்து form ஆவுது salt and water வந்து form ஆகு இது வந்து நீங்கள் chapter 2ல acid bases and saltல வந்து படிப்பீங்க neutralization reaction நான் என்னன்டு and this is a balanced equation இது வந்து balanced அதா இருக்கு நம்ப வந்து எதுமே balance பண்ணா வேண்டா நீங்கள் check பண்ணி பார்த்திங்க நான் number of atoms in the left hand side and right hand side equal அதா வந்து இருக்கு so further are balanced இருந்துச் சினா நீங்கள் அப்படியே அதே equation எடுத்து திருப்பி எழுதியில்லாம் so இந்த question ஓட நம்பல்க்கு இந்த video complete ஆப்து next videoல நம்ப அடுத்த பேஜ்ல இருக்கிற inside questions எல்லாத்திய